ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വി ടിപ്പ് ഡോട്ട് കോം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ക്യാഡ് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ട്യൂട്ടോറിയലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ക്യാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പേ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ലേഔട്ടാണ് അതിനൊരു എലിവേഷൻ രണ്ട് എലിവേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായി ലേഔട്ട് വൺ എന്നൊരു ടാബ് ഏറ്റവും താഴെ കാണാം മോഡലിന് തൊട്ടടുത്താണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് കാണാം ആ വ്യൂ പോർട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തായി ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് അത് ആ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുക ദെൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡി എൻ്റെ ഫുഡ് ഡയമൻ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എം എം എല്ലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഷീറ്റ് എം എം എല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തു ടു നയൻ സെവൻ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ടു ടെൻ ഇതൊരു എ ത്രീ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിനൊരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വരുന്നത് അതിന് പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ടൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രിൻ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെൻ ഒരു വാല്യൂ ടെൻ എം എം ഓഫ്സെറ്റ് ദെൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കോപ്പി വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് കൊടുത്തു ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ അടുത്ത ലൈവോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്കെയിലാണ് നേരത്തെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ആറ്റിബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അടുത്തായി നമുക്കിതിൽ ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വ്യൂ പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി എം വ്യൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കമാൻഡിൽ എം വ്യൂ എൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഈ എം വ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ആ മോഡലിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ലേഔട്ടിൽ വരുന്ന കാണാം അടുത്തതായി ഈ വ്യൂ പോർട്ടിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ട ഡ്രോയിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡ്രോ ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇസഡ് എൻ്റർ ഓ എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സോം ടു ഫിറ്റായി ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തായി ഞാൻ എം സ്പേസ് എൻട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പുറത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പുറത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ സ്പേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തായി ഞാൻ ഈ ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു
ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വൺ ഇസ് ടു ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഡ്രോയിങ് അവിടെ വരച്ചിരുന്നത് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ അതായത് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ എം എമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ലോക്ക്ഡ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എം വ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇൻസൈഡ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഇസഡ് എൻ്റർ ഓ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് വിൻഡോ അതാ വ്യൂ പോർട്ടിന് പുറത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വ്യൂ പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് കൊടുത്തു വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്പ്ലേ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ഇന്നോ സൂം ഔട്ട് ആവില്ല ഫിക്സഡ് സ്കെയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പുറത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി പേജ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓട്ടോ കാഡിൽ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് പേജ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ലേഔട്ട് വൺ അതായത് മോഡൽ ടൈമിന് സൈഡിൽ കാണാം ലേഔട്ട് വൺ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പേജ് സെറ്റപ്പ് മാനേജർ കാണും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നേരെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ന്യൂ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു വരും ഒരു പുതിയൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സെറ്റപ്പ് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്ന കാണാം അടുത്തായി അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് പ്രിൻ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഞാനിവിടെ ഡിഫോൾട്ട് വിൻഡോ സിസ്റ്റം പ്രിൻ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് പ്രിൻ്ററാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് വെക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പി ഡി എഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡി ജി ടു പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രിൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് സിസ്റ്റം പ്രിൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ സൈസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പേപ്പർ സൈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത്രയും പേപ്പർ സൈസുകളുണ്ട് എ ഫോറോ എ ത്രീയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് സ്റ്റൈൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കളർ പ്രിൻ്റ് വേണോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് വേണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ എ സി ഡി സി ടി ബി അല്ലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതല്ല ഇത് മോണോക്രോം കൊടുക്കണേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രേഷ് കളറിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് അതിൽ ഡ്രോയിങ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പോർട്രേറ്റ് ആക്കിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആക്കിയിടാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ഏരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ലേഔട്ടിന് പകരം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിൻഡോ ആണ് വിൻഡോ 
ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രോസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുത്തു ദെൻ സെറ്റ് കറണ്ട് കൊടുത്തു സെറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പേജുകളും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതായത് മറ്റു അനിമേഷൻസോ പ്ലാൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ലേ ഔട്ട് വണ്ണിൽ ദെൻ മൂവർ കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോപ്പി എന്ന് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് സെയിം മെത്തേഡ് അതായത് അടുത്ത ലേ ഔട്ട് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടീസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ദെൻ അൺലോക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ലോക്കഡ് നോ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സ്കെയിൽ വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റീനെയിം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂം എന്നാണെങ്കിൽ ആ ബെഡ്റൂം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റീനെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളൊരു ഇതാണ് ഡീറ്റെയിലിങ് ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് എന്ന് ഇവിടെ റീനെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പോളിഗണൽ വ്യൂ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം വ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ പോളിഗണലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പി എൻ്റർ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് പോളിഗണലായിട്ട് വരച്ച് നോക്കുക എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ലേട്ട് വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാനത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആറോ എൻട്രോ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് ഇഷ്ടം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനുള്ളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് അഥവാ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പകുതി കാൽ ഭാഗവും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് മോഡല് വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഡ്രോയിങ് അത്രയും തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക